एवरीबडी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी के हम थर्ड पार्ट को आज सोल्व करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में ज़्यादा कुछ अब बचा हुआ नहीं है जितना हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा कुछ आगे डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बेस पे देखिए इफ एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन अगर हमारे पास एफ और जी कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमें याद रखना है एफ प्लस जी इज ऑल्सो एन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर एफ और जी कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा एफ माइनस जी इज ऑल्सो एन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा एफ इंटू जी इज ऑल्सो एन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा एफ बाय जी इज ऑल्सो एन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ बाय जी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा बट यहाँ एफ बाय जी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी कुछ कंडीशन होंगी और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ g of x not equal to जीरो कि जो भी g of x फंक्शन हमने लिया है वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो फिर वो फंक्शन हमारे पास नो डिफाइन बन जाएगा तो देखिए कोई दो फंक्शन अगर हम लेकर चलते हैं एफ और जी हमारे पास कोई दो फंक्शन है तो उन दोनों का जोड़ वो भी कॉन्टिन्यूस होगा उन दोनों का नेगेटिव माइनस जो है वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कॉन्टिन्यूस होगा और दोनों का डिवाइड करेंगे वो भी कॉन्टिन्यूस होगा और डिविजन के केस में इस कंडीशन को आप याद रखिएगा कि वहाँ जी ओ फैक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ कुछ और भी कंडीशन हमें याद रखनी होंगी जो कॉन्टिन्यूटी में हम यूज करेंगे फर्दर उनमें सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन जब भी हम करेंगे कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन अगर हमारे पास है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर तो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इस कंडीशन को आप याद रखिएगा कि प्रत्येक कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है कैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सी सी आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का काम करेगा तो हम इसको कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लेट ए कोई भी रियल नंबर जो मान लीजिए लेट ए भी एनी रियल नंबर और हम इस ए के ऊपर इसको कॉन्स्टेंट फंक्शन को चेक करेंगे तो याद रखिए देखिए सबसे पहले अगर मैं एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखूँ ए एफ ओफ ए तो इसका आंसर क्या होगा सी ही होगा रीज़न क्या है क्योंकि तो देखिए हम जो भी लिमिट पुट करते हैं वो एक्स की जगह पुट करेंगे अब गिवन फंक्शन में एक्स की लिमिट वैल्यू तो है ही नहीं बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट में एक्स वेरिएबल नहीं होता तो सी का आंसर सी ही रह जाएगा नेक्स्ट अगर मैं लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ओफ एक्स इसको चेक करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ओफ एक्स किसके इक्वल है सी के है यहां मैं एक्स की जगह सी रखूंगा तो भी आंसर मेरा क्या आएगा सी ही आएगा अब कंटिन्यूटी में हमने कंडीशन पड़ी हुई है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है और एफ ऑफ ए तीनों बराबर हो जाएं तो फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है यहां भी वही कंडीशन है कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा इस कंडीशन को हम फर्दर जो अपने क्वेश्चन हम करेंगे वो वहाँ यूज करेंगे तो आप याद रखिएगा कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है नेक्स्ट कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन जो हम लेते हैं वो भी एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है देखिए 
every identity function is a continuous और कोई भी identity function जो हम लेते हैं वो हमारे पास f of x is equal to x इस function को हम identity function का नाम देते हैं कि f x अगर x के equal हो जाता है उस function को identity function बोला जाता है यहाँ भी हम कोई a जो है that a be any real number हम ले लेते हैं तो कोई भी रियल नंबर के ऊपर आप इसको चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए इसके ऊपर मैंने चेक किया एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स में किसके इक्वल लूंगा एक्स के तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और एक्स ही रहेगा एक्स को चेंज कर दीजिए एच में ये मेरे पास ए माइनस एच एच की जगह जीरो रखूंगा क्या आंसर आएगा ए आएगा अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट को सोल्व करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ये मेरे पास एक्स आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसको मैं सोल्व करूं तो ए प्लस एच एच की जगह जीरो रखेंगे ये भी ए आ गया और एफ ओ एट एक्स इज इक्वल टू ए पे आप चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ एक्स वो एक्स के इक्वल है एक्स की जगह आप ए रखेंगे ये भी ए आ गया अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट और आपका एट एक्स इज इक्वल टू ए आंसर सेम है सो so फंक्शन क्या होगा आप लोगों का कॉन्टीन्यूस है तो यहां से हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस थर्ड प्रॉपर्टी के तौर पे हम याद रखेंगे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हम किस तरह से मानते हैं एफ ऑफ एक्स जब हम मानते हैं तो हम लेते हैं ए जीरो एक्स जीरो ए वन एक्स वन ए टू एक्स स्क्वेयर इस तरह से हम चलते हैं ए एन एक्स एन ये फॉर्म जो है ये पोलिनोमियल बनाती है अर्लियर क्लासेस में आपने इस तरह की इक्वेशन देखी होंगी थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो आप लेंगे वो हमेशा क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी नंबर फोर याद रखनी है कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस प्रत्येक रैशनल फंक्शन जो है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है अब रैशनल फंक्शन कौन सा होता है ए, कोई भी लाइक हमने दो फंक्शन मान लिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म का जो भी फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा और आप लोगों को पता है रैशनल में जीरो एक्स जीरो नहीं होगा और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन यहाँ डोमेन की कंडीशन को याद रखिएगा कि ये डोमेन में रैशनल फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई यहाँ वैल्यू ले ली माइनस थ्री और नीचे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब ये कोई फंक्शन मैंने मान लिया अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा परंतु ये हर जगह कॉन्टीन्यूस नहीं है देखिए मैंने ऊपर क्या बताया कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन वो कॉन्टीन्यूस है बट यहाँ मैंने बताया एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन ये डोमेन में कॉन्टीन्यूस है अब डोमेन में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है देखिए कि ये हर वैल्यू के ऊपर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा सेटिस्फाई कैसे नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं वैल्यू ले लूँ एक्स की जगह थ्री ले लीजिए 
x की जगह अगर मैं 3 लेता हूं तो ये मेरे पास जो है देखिए फंक्शन जो है ऊपर क्या बन गया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 minus 3 और नीचे भी देखिए 3 3 जा 9 minus 15 plus 6 ये फंक्शन 0 by 0 फॉर्म बन जाता है और 0 by 0 फॉर्म में फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है तो हम कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 3 ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम x 3 नहीं ले सकते इस फंक्शन में तो मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस याद रखनी है कि कहां इसकी जो डोमेन है वो हम पुट नहीं कर सकते डोमेन क्या होता है एक्चुअली डोमेन होता है कि हम यहां x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो मैं यहां x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकता और इजीली करने के लिए आप इनके फैक्टर बना के भी देख सकते हैं आपको पता लग जाएगा तो कोई भी रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस कहां होगा कोई भी रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस होगा उसकी डोमेन में ये बात याद रखिएगा नेक्स्ट एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी कंटीन्यूअस होगा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटीन्यूअस कैसे होगा एफ एक्स किसके इक्वल होगा e रेज टू पावर x अब यहां लेट a कोई भी हम रियल नंबर मान लेते हैं लेट a भी एनी रियल नंबर अब इस रियल नंबर पे हम चेक करें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x आप क्या लेंगे e की पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर a माइनस h उसको आप क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको सॉल्व करने के लिए आप e की पावर a अपॉन e की पावर h ये लिख सकते हैं x की जगह 0 रखेंगे e रेज टू 0 1 होता है तो ये e की a ही आ जाएगा सिमिलरली अगर आप a पॉजिटिव लेते हैं तो ये e की पावर a प्लस h आ जाएगा जिसको आप e की पावर a इनटू e की h रखेंगे h की जगह 0 रखेंगे वो भी e की a आ जाएगा फिर at x a पे आप चेक करेंगे at x is equal to 3 a f of x आपके पास क्या दे रखा है e की पावर x ये डायरेक्ट रखेंगे ये e की a आ जाएगा राइट हैंड लिमिट e की a है लेफ्ट हैंड लिमिट e की a है at x is equal to a पे भी e की a है सो so, फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होता है ऐसे ही कोई भी लोगारिथमिक फंक्शन जो आप लेंगे वो भी कंटीन्यूअस होता है उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो आप लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में मैं कोसाइन फंक्शन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं fx कोई भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया fx is equal to cos x अब ये भी कंटीन्यूअस होगा इसकी डोमेन में यहां डोमेन्स जरूर याद रखिएगा अब fx is equal to cos x है कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन है लेट a बी एनी रियल नंबर अब ये a जो है ये कहां बिलोंग करता है ये इसकी डोमेन के अंदर बिलोंग करता है ये याद रखिएगा तो हमारे पास f of a किसके इक्वल हो जाएगा cos a के इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मैं रखूंगा f of x में तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x cos x लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव cos h टेंड्स टू 0 तो ये मेरे पास बन जाएगा cos ऑफ a h अब ये फार्मूला बन गया cos ऑफ a b का किसके इक्वल होता है स्टूडेंट cos a cos b प्लस sin a sin b इसमें x टेंड्स टू 0 रखूंगा तो cos 0 1 होता है sin 0 0 होता है ये ओवरऑल 0 बन जाएगा cos 0 1 तो ये वैल्यू cos a आ जाएगी अगर आप a पॉजिटिव यहां सेलेक्ट करते तो ये a प्लस h आ जाता यहां माइनस आ जाएगा वो भी आपका क्या रहेगा cos a ही रहेगा मींस लिमिट x टेंड्स टू अगर आप a पॉजिटिव लेते हैं तो ये cos x फंक्शन हमारे पास किस में बदल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ a plus h दैट्स cos a cos b sin a sin b cos h 0 रखेंगे cos 0 1 है 
कोसे आ जाएगा साइन जीरो जीरो ये जीरो आ जाएगा कि ये भी कोसे ये भी कोसे और गिवन फंक्शन की लिमिट पे भी कोसे सो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या क्या बातें सीखी हैं कि अगर एफ और जी कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे उन दोनों का एडिशन सब्टैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन डिवीजन की रिस्ट्रिक्शन होगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा वो कॉन्टिन्यूस होंगे उसके बाद हमने पढ़ा है कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा उसके बाद कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लोग्राफिक फंक्शन है डिप्लोमेटिक रेसोज का फंक्शन है वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं ज़्यादातर हम जहाँ तक क्वेश्चनों की बात करते हैं क्वेश्चनों में हम ज़्यादातर यूज जो करेंगे वो याद रखिएगा या तो मैं कॉन्स्टेंट फंक्शन का यूज करूँगा या फिर मैं पोलिनोमियल फंक्शन का यूज करूँगा इन दो का ही मैं ज़्यादातर यूज करने वाला हूँ जहाँ तक क्वेश्चनों की बात है आइए आज हम कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमें डिस्कस तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें वो देखना है एफ एक्स मेरे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्टर देन जीरो एक्स माइन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और हमसे पूछा गया है कि डिस्कस वेदर द पॉइंट इज है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट है अब देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले वह एक्स ग्रेटर देन जीरो जब x जीरो से बड़ा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र एफ एक्स इज किसके इक्वल है एक्स स्क्र के और एक्स स्क्र क्या है बींग ए पोलिनोमियल फंक्शन ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ये याद रखिएगा ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा फिर आपको करना है x लेस देन जीरो पे x लेस देन जीरो पे एफ एक्स किसके इक्वल है x के वो भी क्या है बींग ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आगे बात समझ में सबसे पहले हमें यही करना है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है अब चेक करेंगे हम जीरो के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये तो तब था जब फंक्शन या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो अब जीरो के ऊपर क्या होगा उसको चेक करने का तरीका वही होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव जीरो नेगेटिव पे फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्र तो इसको सोल्व कर लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच का होल स्क्र एक्स एच स्क्र एक्स की जगह जीरो रखेंगे क्या आएगा जीरो आएगा फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव पे फंक्शन सॉरी ये जीरो पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं जीरो से बड़ा था फंक्शन और यहाँ बन जाएगा जीरो प्लस एच का हो उसके टैक्स एच स्क्र फिर एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव मैं ले लेता हूँ ये है लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए ये राइट हैंड मान लीजिए जीरो नेगेटिव पे फंक्शन हमारा क्या है एक्स है इसको सोल्व करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो जीरो माइनस एच दैट्स माइनस एच उसको रखेंगे वो भी जीरो जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती और सीधा मैं जीरो रखूंगा एट जीरो तो फंक्शन एक्स के बराबर दे रखा है वो भी क्या आएगा जीरो आएगा तो ये फंक्शन क्या होगा जीरो के ऊपर है कॉन्टिन्यूस है ये जीरो से बड़ा है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो से छोटा है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एट जीरो के ऊपर ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है याद रखिएगा तो दो अलग अलग लिमिट्स हैं जब आपको दे रखी हूँ तो इस तरह से सोल्व करें एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं एफ एक्स टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स बाय टू वन एक्स लेस देन टू एंड वन एक्स ग्रेटर देन टू 
डिस्कस तो कॉन्टिन्यूटी हमें इस पॉइंट की इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कैसे करेंगे हम वेन एक्स लेस देन टू एन एक्स लेस देन टू जब एक्स वैल्यू दो से छोटी है एफ एक्स किसके इक्वल है टू एक्स माइनस वन बी ए पोलिनोमियल फंक्शन सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कोई भी पोलिनोम या फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए टू एक्स माइनस वन एक पोलिनोम होगा और पोलिनोम होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा वैन एक्स ग्रेटर देन टू है यहाँ एक बल नहीं लगाएंगे याद रखिएगा ग्रेटर देन पे चेक करेंगे थ्री एक्स बाई टू वो भी एक पोलिनोम फंक्शन है तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अब आप एट टू के ऊपर चेक करेंगे एट देखिए पिछले जो क्वेश्चन दे रखे थे अब आप सोच रहे होंगे कि उनमें उनमें डिफरेंस क्या है वहाँ ये देने के साथ साथ यहाँ दे रखा था कि एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करें और ये नहीं दे रखा था कि दो से छोटा दो से बड़ा और दो पे चेक करें वहां तो सीधा ये दे रखा था सिर्फ दो पे चेक करें तो हमें यहाँ दो से छोटा कोई फंक्शन है वहां भी देखना है दो से बड़ा कोई फंक्शन है वहां भी देखना है और फिर दो पे भी देखना है अब दो पे देखेंगे तो दो पे कैसे देखेंगे एट वही प्रोसेस तो पीछे था लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू टू नेगेटिव दो से छोटा फंक्शन हमारे पास क्या है टू एक्स माइनस वन एक्सटेंस टू जीरो टू इंटू टू माइनस एच माइनस वन एक्स की जगह जीरो रखेंगे टू टू जा फोर माइनस वन वो थ्री आएगा फिर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं लिमिट एक्सटेंस टू टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव पे फंक्शन हमारे पास क्या होगा थ्री एक्स बाई टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो दैट्स थ्री इंटू टू प्लस एच बाई टू दैट्स इज इक्वल टू थ्री इंटू टू बाई टू वो भी थ्री आ गया हमारे पास उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू टू पे फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास एक्सटेंस टू टू पे पूरा फंक्शन हमारे पास क्या है थ्री एक्स बाई टू ये वैल्यू सीधी रखेंगे थ्री इंटू टू बाई टू दैट्स इज इक्वल टू थ्री तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ टू सो फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे सबसे पहले लेस देन टू पे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ग्रेटर देन टू पे अगर ये कॉन्स्टेंट होता तो कॉन्स्टेंट लिखते अगर ये पोलिनोम है तो पोलिनोम लिखेंगे बाकी क्वेश्चन एच डी नेक्स्ट अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस टू वैन एक्स नॉट इक्वल टू टू सिक्सटीन वैन एक्स इज इक्वल टू टू हमें यहाँ भी डिस्कस तो क्वान्टिटी चेक करनी है देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ है वो पॉइंट आपको चेक करनी है तो जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है वहां कॉन्टिन्यूस है अदर देन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा अब चेक करना है हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं इस फंक्शन को स्प्लिट कर दूंगा एफ एक्स देखिए अगर मैं इस एक्स नॉट इक्वल टू टू के ऊपर बात करूं तो हम कह सकते हैं वह में x या तो ग्रेटर देन टू होगा या x लेस देन टू होगा जब दो के बराबर नहीं है या तो दो से बड़ा है या दो से छोटा है अब दो से बड़ा है या दो से छोटा है दोनों ही केसेस में एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है x की फोर माइनस सिक्सटीन को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्र स्क्र माइनस फोर का स्क्र दैट्स अपॉन एक्स माइनस टू उसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्र माइनस फोर ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन एक्स माइनस टू इसको फिर सोल्व करोगे तो एक्स स्क्र माइनस टू का स्क्र अपॉन इंटू एक्स स्क्र प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इसको दोबारा से लिखेंगे x माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू x माइनस टू से x माइनस टू क्या हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फोर ये पूरा का पूरा फंक्शन सोल्व होके ये वैल्यू आ गई x प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फोर 
अब ये जो वैल्यू आई है x प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फोर ये इसी फंक्शन को सोल्व करके आई है इट मीन्स ये फंक्शन तो हमारे पास जो है एक प्रकार से आप इसके डिवाइड की वैल्यू कहते हैं तो हम पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से तो ये कोई भी एक पोलिनोमियल फंक्शन सॉरी इसको रैशनल फंक्शन कह सकते हैं यहाँ से और दो हमें लेना ही नहीं है और कोई भी रैशनल फंक्शन हमेशा क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा तो हम कहेंगे वैन एक्स ग्रेटर देन टू और वैन एक्स लेस देन टू एक्स चार माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस टू इज ए रैशनल फंक्शन इज ए रैशनल फंक्शन विच इज कॉन्टीन्यूस जब एक्स दो से बड़ा है दो से छोटा तो ये कोई भी एक रैशनल फंक्शन होगा जो क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन को एट एक्स इज इक्वल टू टू पे अब एट एक्स इज इक्वल टू टू पे आप क्या करें ये प्रोसेस आपको लिखना है ये आप एट एक्स इज इक्वल टू टू के लिए सोल्व करेंगे वो क्या आ गया एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर मैं इसको लिख देता हूं एट एक्स इज इक्वल टू टू अब एट एक्स इज इक्वल टू टू पे फंक्शन हमारे पास क्या है चेक करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू टू पे लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव नेगेटिव पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा x प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फोर इसको सोल्व करें लिमिट x टेंस टू जीरो टू माइनस एच प्लस टू टू माइनस एच का होल स्क्र प्लस फोर x की जगह जीरो रखेंगे ये फोर x की जगह जीरो रखेंगे फोर प्लस फोर ये थर्टी टू आ गया फिर एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव रखेंगे फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा x प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फोर इसको सोल्व करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू प्लस एच प्लस टू टू प्लस एच का फोर स्क्र प्लस फोर इसको सोल्व करें x की जगह जीरो रखें चार x की जगह जीरो रखेंगे चार प्लस चार आठ चौके बत्तीस ये भी बत्तीस आ गया एट x इज इक्वल टू टू के ऊपर डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो वो क्या है सिक्सटीन तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू आप एफ ऑफ टू निकालिए यहाँ एफ ऑफ टू पे डायरेक्ट आंसर क्या है सिक्सटीन है तो एफ ऑफ टू इक्वल नहीं है तो एफ टू के ऊपर आपका फंक्शन क्या है डिस्को यस ऑनो देखिए हमने दो से छोटे पॉइंट पे चेक किया दो से बड़े पॉइंट पे चेक किया दो से छोटा या दो से बड़ा तो फंक्शन ये है जो कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ये एक रैशनल फंक्शन है बट दो के ऊपर अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो दो के ऊपर दो अलग अलग आंसर आएंगे फंक्शन हमारा क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन इक्वल टू प्लस वन और इफ एक्स ग्रेटर देन वन तो टू है एफ एक्स मुझे इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी बतानी है इन सभी पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले वैन एक्स लेस देन माइनस वन जब एक्स वैल्यू माइनस दो एक्स लेस देन माइनस वन है तो एफ एक्स का आंसर माइनस दो है माइनस दो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज दिस इज कॉन्टिन्यूस ये लाइन में बस ये लाइन में एज इट इज लिखनी है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना उसके बाद है, जब x एक से बड़ा होगा या इस इंटरवल के बीच में होगा पूरा ही लिख दीजिए तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा टू एक्स के ये क्या है कॉन्स्टेंट है जी नहीं ये पोलिनोमियल है इज ए पोलिनोमियल ये भी कॉन्टिन्यूस होगा फिर जब x एक से बड़ा होगा तो एफ एक्स टू के इक्वल होगा वो क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अब ये चीजें हमने चेक कर ली अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किसके ऊपर एक बार माइनस वन के ऊपर और एक बार प्लस वन के ऊपर यहाँ हमें चेक करनी पड़ेगी और चेक करने का तरीका क्या होगा वही जो हम पिछले क्वेश्चन में सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू माइनस वन नेगेटिव माइनस वन नेगेटिव पे एफ एक्स का आंसर क्या है टू 
तो ये टू जी आ गया इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे लिमिट एक्सटेंस टू माइनस वन पॉजिटिव माइनस वन पॉजिटिव पे आपका एफ एक्स क्या है टू एक्स है इसको सोल्व कर लेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पर टू ऑफ माइनस वन प्लस एच एक्स की जगह जीरो रखूंगा ये क्या आया माइनस का टू आया बिल्कुल माइनस का टू आएगा यहां क्या था ये माइनस टू था माइनस टू है देखिए माइनस टू आ गया उसके बाद एफ ऑफ माइनस वन के ऊपर चेक करूं तो देखिए माइनस वन से छोटा या माइनस वन के ऊपर ये दोनों ही केसेस में सॉरी यहां एक बोल नहीं है गलत था ध्यान दीजिए माइनस वन के ऊपर आपका क्वेश्चन का आंसर माइनस दो है तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नेगेटिव माइनस वन पॉजिटिव और माइनस वन से, सेम आंसर आएगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन के ऊपर बात करूं तो ये फंक्शन आपका क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा सेकेंडली एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे आप अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव वन नेगेटिव पे फंक्शन आपका क्या रहेगा टू एक्स डैश एच टेंस टू जीरो टू इंटू वन माइनस एच एच की जगह जीरो रखेंगे टू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव टू इंटू अब देखिए वन प्लस एच हो जाएगा एच की जगह जीरो रखेंगे टू आएगा और एफ ऑफ वन पे चेक करें तो वन पे आपका आंसर टू एक्स है टू इंटू वन ये भी टू आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वन सेम है यहाँ भी फंक्शन क्या होगा कॉन्फिडेंस आई होप कि क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे आपको दिए हुए इंडिकेशन पॉइंट पे भी चेक करना है और उसे से कम या ज्यादा पे भी चेक करना है माइनस वन से छोटा लिंक यहाँ इक्वल नहीं है इसको ठीक कर लीजिएगा माइनस वन पे कांस्टेंट है ये टू एक्स है पोलिनोम है ये टू है ये कांस्टेंट है उसके बाद आप माइनस वन नेगेटिव माइनस वन पॉजिटिव और माइनस वन के ऊपर चेक करेंगे तीनों आंसर सेम आएंगे फिर एट एक्स इजल टू वन नेगेटिव वन पॉजिटिव और वन पे चेक करेंगे सेम आंसर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दे रखा है एफ एक्स इज टू फोर जब वैन एक्स इज लेस देन टू माइनस वन एक्स स्क्र प्लस बी वैन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो एंड फोर एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फाइंड ए एंड बी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस अब मुझे ए और बी की वैल्यू कॉन्टिन्यूस है उससे पहले मैं माइनस वन के ऊपर चेक करूंगा वैन एक्स इज लेस देन माइनस वन जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी तो फंक्शन चार के बराबर है एफ एक्स इज इक्वल टू फोर फोर क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन और विच इज क्या है कॉन्टिन्यूस ये लाइने तो आपको लिखनी पड़ेंगी क्योंकि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं दे रखा आपको पॉइंट पे नहीं दे रखा तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जब आपका एक्स जो है माइनस वन और जीरो के बीच में है एफ एक्स आपको किसके इक्वल दे रखा है ए एक्स स्क्र प्लस बी वो क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ये भी लिखना पड़ेगा फिर आपका x ग्रेटर देन जीरो है फंक्शन कोस एक्स के इक्वल है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने प्रूव भी किया था ये भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है अब मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट रख लीजिए लिमिट एक्सटेंस टू माइनस वन नेगेटिव माइनस वन से छोटा कोई भी आंसर है डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर फोर है तो ये फोर आएगा राइट हैंड लिमिट माइनस वन पॉजिटिव पे आपका आंसर क्या है फंक्शन है आपका ए एक्स स्क्र प्लस बी इसको रखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस वन प्लस एच का होल स्क्र प्लस बी एच की जगह जीरो रखेंगे माइनस वन का स्क्र वन ही होता है एस ए प्लस बी आएगा उसके बाद मैं एफ ओफ माइनस वन चेक करूंगा एफ ओफ माइनस वन के ऊपर आपका आंसर चार है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी इक्वल होंगी तो यहां से ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया फोर के ये आपकी एक इक्वेशन बन गई अब आप दूसरी कंडीशन चेक करेंगे जीरो पे वेन एक्स इज जीरो नेगेटिव जीरो नेगेटिव पे आपका आंसर क्या है ए एक्स स्क्र प्लस बी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव पे हम लेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए इंटू जीरो माइनस एच का होल स्क्र प्लस बी एच की जगह जीरो रखेंगे ये बी आएगा उसके बाद है 
लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव जब आप लेंगे जीरो पॉजिटिव पे कोस एक्स आपको दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कोस ऑफ जीरो प्लस एच डैट्स कोस एच एच की जगह जीरो रखेंगे कोस जीरो वो वन होता है और फिर आप एफ ऑफ जीरो पे चेक करेंगे डैट्स कोस जीरो कोस जीरो वो भी वन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है इसकी भी लेफ्ट और राइट इक्वल होंगी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी बी है और राइट हैंड लिमिट इसकी वन है तो बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई वन की इक्वल आ गई और बी की वैल्यू वन यहाँ रखेंगे तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस वन इज इक्वल टू फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई थ्री तो मुझे ए और बी फाइंड आउट करना था दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन आपको करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी माइनस वन और जीरो के बीच में और जीरो से बड़ी पहले ये फंक्शन कॉन्स्टेंट है पोलिनोमियल फिर आप एक्टिग्नोमेटिक फिर माइनस वन पे चेक करिए प्लस और जीरो पे चेक करिए चेक करने का तरीका वही होगा जो पीछे के क्वेश्चन में किया है लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल रखेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास क्या दे रखा फंक्शन जीरो रेट के बीच में कॉन्टिन्यूस दे रखा है इस इंटरवल में ये लिमिट के बीच में आपको फंक्शन दे रखा है हमें ए और बी निकालना है सबसे पहले जब आपका एक्स जो है जीरो और दो के बीच में है तो एफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी ये कोई भी कॉमन पोलियोमियल फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट हमारे पास जब इंटरवल दो और चार के बीच में है तो एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो ऑलवेज क्या है कॉन्टिन्यूस है जब आपका एक्स चार और आठ के बीच में है तो एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है टू एक्स प्लस फाइव बी वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है वो भी क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस है तो अब हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी है देखिए अब कॉन्टिन्यूटी देखेंगे किसके ऊपर हालांकि ये जीरो और आठ के बीच में दोनों इंटरवल के ऊपर उनके बीच में कॉन्टिन्यूस दे रखा है बट आप यहाँ कॉन्टिन्यूटी के लिए पॉइंट कौन कौन से लेंगे बेटे एक तो दो लेंगे और एक चार लेंगे रीजन क्या है आप जीरो पॉजिटिव तो है देखिए यहां x जीरो या जीरो से बड़ा तो है बट जीरो से छोटा कोई फंक्शन ही नहीं है नहीं ले सकते दो से छोटा भी है दो से बड़ा भी है ले लेंगे चार से छोटा भी है चार से बड़ा भी है ले लेंगे बट आप लोगों के पास आठ से छोटा तो है बट आठ से बड़ा नहीं है नहीं लेंगे तो हम चेक करेंगे दो और चार पे तो देखिए लिमिट एक्सटेंस टू टू नेगेटिव टू नेगेटिव पे फंक्शन क्या है एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी उसके बाद हम चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो तो ये क्या बन जाएगा टू माइनस एच का होल स्क्र प्लस ए इंटू टू माइनस एच प्लस बी एच की जगह जीरो रखेंगे फोर प्लस टू ए प्लस बी फिर लिमिट एक्सटेंस टू टू पॉजिटिव रखेंगे टू पॉजिटिव फिर फंक्शन क्या है थ्री एक्स प्लस टू एच टेंस टू जीरो रखेंगे थ्री इंटू टू प्लस एच प्लस टू एच की जगह जीरो रखेंगे तीन नौ छः और दो आठ आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू टू पे जब आप चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ टू किसके इक्वल होगा थ्री इंटू टू प्लस टू थ्री टू जा सिक्स प्लस टू ये भी आठ आ गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तो टू ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू एट और टू ए प्लस बी प्लस का फोर उधर जाएगा माइनस का ये इक्वेशन वन बन गई एट एक्स इज इक्वल टू फोर पे चेक करिए आप लिमिट एक्सटेंस टू फोर नेगेटिव चार नेगेटिव पे फंक्शन आपका क्या है थ्री एक्स प्लस टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो थ्री इंटू फोर माइनस एच प्लस टू एच की जगह जीरो रखेंगे थ्री फोर जै ट्वेल्व और टू फोरटीन फिर लिमिट एक्सटेंस टू फोर पॉजिटिव रखेंगे आप फोर पॉजिटिव में फंक्शन क्या दे रखा है टू ए एक्स प्लस फाइव बी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो रख दीजिए टू ए इंटू एक्स की जगह आप रखेंगे फोर प्लस एच प्लस फाइव बी एच की जगह जीरो रखेंगे तो फोर टू जै एट ए प्लस फाइव बी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे तो आठ ए प्लस का पाँच बी किसके इक्वल हो गया चौदह के और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आई टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर के इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए या चार से कर दीजिए चार दूनी आठ ए हो जाएगा ये ये फोर बी हो जाएगा ये फोर फोर जा सिक्सटीन हो जाएगा माइनस 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 
ये कैंसिल बी की वैल्यू माइनस का टू आ गई बी की वैल्यू माइनस टू किसी भी एक आइडेंटिटी में रख दीजिए यहाँ रखेंगे माइनस का टू उधर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा टू ए इक्वल टू सिक्स ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो ए आपके पास तीन आएगा और बी की वैल्यू माइनस का दो आएगी क्वेश्चन सो जिससे ये जीरो बनता होगा उसके हिसाब से एक तो ये जीरो पे बन रहा है ये वन पे बन रहा है तो एक बार जीरो से छोटा ले लीजिए एक बार जीरो और वन के बीच में ले लीजिए और एक बार वन से बड़ा ले लीजिए इन कंडीशंस के ऊपर आप इसको चेक करें अब कैसे करेंगे जब जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे ये भी नेगेटिव आएगा जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए ये भी नेगेटिव आएगा तो दोनों के बाहर माइनस आ जाएगा जीरो और वन के बीच में जीरो लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा जीरो और वन के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए ये माइनस आएगा वन से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेंगे ये पॉजिटिव आएगा वन से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ ले लीजिए ये भी पॉजिटिव आएगा एफ एक्स आपके पास टूटने के बाद क्या बन जाता है माइनस 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 का टू एक्स प्लस वन जब एक्स जीरो से छोटा है और एक्स एक्स कैंसिल वन जब एक्स आपका जीरो और वन के बीच में है और एक्स और एक्स टू एक्स माइनस वन जब आपका फंक्शन एक एक्स से बड़ा है इन कंडीशन पे अब आप अपना क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको दो लिमिट्स पे चेक करना पड़ेगा एक जीरो के ऊपर और एक वन के ऊपर एक्स जब जीरो से छोटा है तो फंक्शन माइनस टू एक्स प्लस वन है वो कोई भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया जीरो और वन के बीच में जब आप अपना फंक्शन लेते हैं डायरेक्ट आपका आंसर वन आता है एफ एक्स इज इक्वल टू वन के इक्वल है वन कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस होता है उसके बाद x ग्रेटर देन वन के ऊपर आपका एफ एक्स जो है वो टू एक्स माइनस वन के इक्वल होता है टू एक्स माइनस वन के ऊपर आपका फंक्शन क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है सॉरी x ग्रेटर देन वन पे पोलिनोमियल है पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है अब आप क्या करेंगे अलग अलग लिमिट्स पे चेक करिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव रखिए जीरो से छोटा कोई भी फंक्शन आपका है वो माइनस का टू एक्स प्लस वन है यहाँ रखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो तो माइनस टू इंटू जीरो माइनस एच प्लस वन एच की जगह जीरो रखेंगे ये आंसर आपका वन आ गया उसके बाद जीरो पॉजिटिव रखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव पे डायरेक्ट आपका एफ एक्स क्या दे रखा वन दे रखा है तो ये आंसर वन आ गया और एफ ऑफ जीरो लेंगे तो जीरो या जीरो से बड़ा कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर आपसे वन ही है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों सेम है तो जीरो के ऊपर फंक्शन क्या आ गया आपका कॉन्टिन्यूस आ गया अब एट एक्स इजल टू वन पे चेक करेंगे एट एक्स इजल टू वन पे सबसे पहले एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू वन नेगेटिव लेंगे वन नेगेटिव पे कोई भी क्वेश्चन का फंक्शन आप लेंगे वो वन ही है वन के ऊपर आंसर सेम वन ही आएगा तो उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे यानी लिमिट एक्सटेंस टू वन पॉजिटिव लेंगे वन पॉजिटिव पे फंक्शन टू एक्स माइनस वन है इसको चेक करें लिमिट एक्सटेंस टू जीरो रखें टू इंटू वन प्लस एच माइनस वन एच की जगह जीरो रखेंगे टू माइनस वन दैट्स वन आ गया और एफ ऑफ वन इसको भी चेक करें ये डायरेक्ट टू एक्स माइनस वन है तो टू इन टू वन माइनस वन ये भी वन आ गया तो लेफ्ट पे भी वन राइट पे भी वन एफ ऑफ वन भी वन यहाँ भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है तो आई होप कि आप कॉन्टिन्यूटी के इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आई होप कि क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी थैंक्स अलॉट